万众期待的美香一家住处终于安排好了。昨日中心发文表示，美香天天已在本周三入住都江堰基地，而小奇迹则是在神树坪生活。等一切都安顿好后，就会对外展出。虽然美香天天和儿子暂且分开，但是对一家人却是非常好的结果。基地正是考虑到美香和天天年纪大的问题，才特意把他们接到都江堰养老。况且小奇迹也已经三岁多了，如今也要学着离开父母的独立生活。不过也有不少网友担心，都江堰是否能照顾好美香和天天。然而被养得白白胖胖的高高和白云，或许就是最好的证明。高老爷如今已经32岁，相当于人类90岁的高龄，但他却没有丝毫老年熊猫的样子，反而是可可爱爱的小奶高。因为过于呆萌的逆生长颜值，高高还有着熊猫界林志颖之称。他同样是赴美多年，又在老年时期回归祖国。而中心为了能让高老爷安享晚年，还特意定制专门的护理方案和饮食，兽医几乎每天都对他进行身体检查。在饲养员十年如一日的静心呵护下，高老爷不仅活力满满，身体更是像年轻时那般硬朗，甚至还能每天吃二十公斤的新鲜竹笋。高高的老婆白云也依旧是童颜，因为每天都有吃不完的新鲜竹笋，她也被养成了胖嘟嘟的滚滚。正是因为都江堰基地有着利于熊猫养老的经验和人力，才让这对冻龄夫妇能够长寿。相信美香天天也一定能有福气，在都江堰基地幸福惬意的度过余生。这种养老生活不知比某些网友。所倡导的对外展出好上千百倍，而小奇迹也在昨天搬到了新家。神树坪基地不仅环境优美，还有他在隔离检疫期间认识的奶爸。小家伙虽然和父母已经分开，但他看起来却没有伤心，反而会趴在窗口对着镜头互动。小奇迹看到远处的人群后，不仅吐着舌头向两脚兽卖萌，还用熊掌扒拉着窗口的铁门。他甚至还来回踱步，似乎是在告诉姨姨们自己过得很好。当隔壁邻居打架的时候，好奇的他立马被声音吸引来了。还化身吃瓜小熊趴在窗口上张望，这下小奇迹的未来熊生也不再孤单，打小就没有小伙伴相伴的他，回到家后也终于不用独自一熊了。相信有着祖国的保驾护航，美香一家的往后熊生定会幸福顺遂。盘点萌兰小时候的六个可爱瞬间，场面一收服，庆大庆小。要知道，萌萌儿有两个忠心小弟，平日里不是帮助自己越狱，就是化身按摩师傅来一套马杀鸡服务。本以为庆大庆小能对萌兰忠心耿耿，是从帮他们复仇暴打金运开始的。实际上，萌萌早就对梁小志蓄谋已久。这天，两个小宝贝被奶妈抱来晒太阳，一旁的萌兰看到后，赶忙来凑热闹。她探出大脑袋的那刻，把庆大庆小都吓得不知所措。或许是看着糯米团子似的小家伙太可爱，萌萌忍不住露出了猥琐的笑容。她甚至还想上前和他们交流感情，只可惜撸猫计划被奶爸发现后一把抱走，场面二打翻醋坛子。萌兰小时候最喜欢的饲养员就是美奶妈，她本以为自己是奶妈唯一的小熊，却不料对方是个中央空调，竟然四处留情。美奶妈正抱着小熊亲亲，目睹一切的萌萌气势汹汹赶来，她抱住奶妈的腿，死活不肯松开。难道这就是极度使熊发疯？场面三上电视越狱，萌萌打小就筹划着这件事，即使在综艺上也断然不会忘记。正当明星们纷纷观察青团的时候，萌兰趁着没人注意赶忙开溜，结果被眼疾手快的发姑奶爸一把抱走，这才终止了小家伙的逃离计划。场面四被小伙伴装进筐里。这天，三小只正坐在草地上玩耍，调皮的思念拉拢着庆小，俩熊竟然合谋将筐子扣在大哥脑袋上。对萌萌积怨颇深的思念，还直接站在筐子上将三哥死死压住。倒霉蛋萌兰只好在里面咪咪叫，祈求着弟弟放过自己一马。场面五颗小一声吼，萌兰抖三抖。作为战五渣的他，绝对无愧于这个称号。只见萌萌刚爬上木架，就被吹了，吓得这小子屁滚尿流的滚了下来。他还牢记着遇到危险爬树的原则，不过萌兰刚爬上没半米就摔下来，直接把这小子吓得精神不正常了。场面六猴急抢果果，这天奶爸来到外场钓猫，萌儿却霸道总裁上身，为吃到小零食的他用上各种计谋。他不仅嘤嘤叫吸引奶爸的注意，甚至还按着庆小的脑瓜站起来，不知道的还以为萌兰饿了好久了，来回好几个回合他们才吃到果果。然而率先一步吃完的萌萌，还要去抢庆大庆小手里的食物，两小只拼命反抗，才没让对方得逞。越想越气的兄弟俩，在回家的路上就开始造反，将大哥一顿暴打。看来在食物面前，什么都得往后排。小时候的萌萌古灵精怪，你还知道哪些可爱瞬间吗？于可于爱完美全是什么叫亲兄妹？默契满分的他们，就连吃瓜都是神臀部。这天，两小只正坐在木架上干饭，刚好看到隔壁的三姨教训王小五，兄妹俩纷纷燃起八卦之魂，即便还在吃竹子，也不耽误他们看戏。扭头吃瓜的姿势。是像是复制粘贴，两小只迎接奶妈的姿势也是相当同步。只见于可和于爱听到声音后，立马放下手中的盆盆奶，还翘着小脚用熊掌撑地望向李奶妈。真的建议这对兄妹去参加双人跳水，就凭于可于爱的配合程度，估计分分钟就能轻而易举拿下冠军。共用脑电波的兄妹俩。上木架的姿势也是完全一样，两个小内八屁股一扭一扭的爬上去，难道是于可于爱是虫洞分汉
，兄妹俩挠头的动作默契程度简直满分。不过也有可能是基因遗传问题，才让可可爱爱有这么多的相似之处。他们老爸蔓越莓的经典站立动作，就让这对兄妹俩展现的淋漓尽致。爱姐平时在钓猫的时候摆烂，但看到哥哥像两脚兽般站起来，于是便学着于可的样子站得笔直。每当淘气的两小只玩累了，都会躺地上休息摆烂。然而他们俩不仅最奶动作一致，而且还非要叠在一起贴贴。甚至于可于爱已经同步到，连舔手的动作也是不经意间一致。只见小家伙共同伸出爪爪，又惬意的舔起来自己的熊掌。果然一妈生不出两种熊。两小只在木架上玩耍的时候，动作也是出奇的整齐划一。当兄妹俩爬上空中悬梯后，小爱还要回头看一眼哥哥，然后学着于可的样子躺在木架上。他们有时还和外公比赛跑步。兄妹俩迈着 doon doon 的步伐跟上，跑起步来都是同款的 Q 弹，可可爱爱的步调都是一致，像极了两个机器小熊被遥控那般。于可和于爱不仅仅拥有同款脑回路，甚至连饭点都是一样的。二顺老妈刚坐在木架上，两个小家伙就匆匆跑来喝奶，左右个一个还学会了互不打扰。兄妹俩吃竹子时也是如此，即使只有一根竹子，相亲相爱的他们也要分享。然而当两个小家伙看不到顺妈时，就会齐刷刷的坐在门口，于可于爱还是同款的猪猪坐姿，从远处看像极了两个煤气罐。于可于爱无论做什么事都是神同步，看来只能凭借烂背心区分这对兄妹了。